നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗൾഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് പരിഷ്കരിച്ച ടാക്സി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം സൗദിയിൽ മീറ്റോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടാക്സി ചാർജ് നൽകേണ്ടതില്ല യാത്രക്കാർ മോശമായി പെരുമാറിയാൽ യാത്ര നിഷേധിക്കാമെന്നും സൗദിയിലെ പരിഷ്കരിച്ച ടാക്സി ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നു ടാക്സിയിൽ മീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർ പണമടക്കേണ്ടതില്ലെന്നും യാത്ര സൗജന്യമായി കണക്കാക്കാമെന്നും സൗദിയിലെ പരിഷ്കരിച്ച ടാക്സി ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നു എല്ലാ തരം ടാക്സികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കും ടാക്സിയിൽ അഗ്നിശമന ഉപകരണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് മാറ്റാനുള്ള ടയർ ടയർ മാറ്റാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടാക്സിയുടെ അകവും പുറവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം കേടുപാടുകൾ പാടില്ല പുകവലി പാടില്ല എന്ന സ്റ്റിക്കർ പതിക്കണം യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ടാക്സി സർവീസ് നടത്തേണ്ടത് എന്നാൽ നിശ്ചിത എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ ടാക്സിയിൽ കയറുക യാത്രക്കാർ കാറിനുള്ളിൽ പുക വലിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതിരിക്കുക വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുക ശുചിത്വം പാലിക്കാതിരിക്കുക ഡ്രൈവറോട് മോശമായി പെരുമാറുക സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുക മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർക്ക് യാത്ര നിഷേധിക്കാമെന്ന് ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നു സൗദിയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ഇതിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും വിദേശികളാണ് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ വനിതകളും ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആദ്യപാദത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സൗദിയിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ദശലക്ഷമാണ് ഇതിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനവും വിദേശ തൊഴിലാളികളാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം വിദേശ തൊഴിലാളികൾ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരം സ്വദേശികളും കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു ആകെ തൊഴിലാളികളിൽ രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ഒമ്പത് ദശലക്ഷവും പുരുഷന്മാരാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വനിതകൾ ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വനിതകളിൽ കൂടുതലും സ്വദേശികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരമായ റിയാദിലാണ് ആകെ തൊഴിലാളികളിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം അതായത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷവും റിയാദിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൊഴിലാളികളും മക്ക മേഖലയിൽ നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി മുന്നൂറ് തൊഴിലാളികളും ജോലി ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു സൗദി വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉയരാൻ കാരണം കുവൈറ്റിൽ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജലവൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ നിരക്കിളവ് നൽകാൻ ജലവൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നവർക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനവും കുറഞ്ഞ ജല ഉപഭോഗം നടത്തുന്നവർക്ക് അൻപത് ശതമാനവും നിരക്കിളവ് നൽകും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ജലവൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പ്രവാസി എഴുത്തുകാരി റെജി അൻവറിന്റെ ഒറ്റയ്ക്കാടിയ ഊഞ്ഞാലയങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കട പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി വിനോദ് വൈശാഖി കാര്യവട്ടം ശ്രീകണ്ഠൻ വിനോദ് വെള്ളായണി സേതുമാധവൻ എം രാജീവ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളുടെ ഗൃഹാതുരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് പുസ്തകം ജിദ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് റെജി അൻവർ സൂര്യകൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ മെഗാ സ്റ്റേജ് ഷോ അഗ്നി രണ്ട് കായംകുളം എൻ ആർ ഐസ് അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കും നൃത്തം സംഗീതം സിനിമ തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന മെഗാ ഷോ അരങ്ങേറും ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് മൈതാൻ ഹവലി അമേരിക്കൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പരിപാടി അരങ്ങേറും ബി എസ് പിള്ള വഹാബ് റഹ്മാൻ കെ ജി ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കെ എം സി സി അംഗമായിരിക്കെ മരണമടഞ്ഞ അഞ്ചുപേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി കുവൈറ്റ് കെ എം സി സി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീം വിതരണം മലപ്പുറം ലീഗ് ഹൌസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖില ഇന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി
പ്രധാനമന്ത്രി പദം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി ഇമ്രാൻഖാന് മൂന്നു വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കിയതായും പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കേസിൽ അപ്പീൽ നൽകുമെന്നും ഇമ്രാൻഖാൻ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ തോഷഘാന വകുപ്പിലേക്ക് കൈമാറണമെന്ന നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്നാണ് കേസ് സമ്മാനങ്ങൾ മറിച്ചുവിറ്റ് പണമാക്കിയെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച മൂന്ന് വാച്ച് വിറ്റുമാത്രം ഇമ്രാൻഖാന് മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് കോടി ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മൂസൻ ഷാനവാസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനും പാക് സർക്കാരിലെ മറ്റു ചിലരും ചേർന്ന് ഫയൽ ചെയ്ത കേസിലാണ് വിധി വന്നത് പാക് ദേശീയ അസംബ്ലി ഈ മാസം ഒൻപതിന് പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രാജ്യം പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണ് കോടതി നടപടി ഇതോടെ നവംബറിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇമ്രാൻഖാന് മത്സരിക്കാനാകില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ റഷ്യയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലിനും നാവിക താവളത്തിനും നേരെ യുക്രൈന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം കരിങ്കടലിലെ റഷ്യൻ തുറമുഖത്തിന് സമീപമാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് ഒലനഗോസ്കി ഗോർണ്യാക് എന്ന റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പലിന് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന്റെ എൻജിൻ റൂം തകർന്നു ടാങ്കറിൽ പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ആർക്കും പരിക്കില്ല കരിങ്കടലിലെ റഷ്യൻ തുറമുഖമായ നൊവോറോസ്കിന് സമീപമാണ് യുദ്ധക്കപ്പൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് കപ്പലിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ യുക്രൈൻ സേന പുറത്തുവിട്ടു നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഡൈനാമൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച ഡ്രോണാണ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് യുക്രൈൻ സേന അറിയിച്ചു ആക്രമണം നടന്ന തുറമുഖം റഷ്യയുടെ പ്രധാന നാവിക താവളമാണ് പതിനെട്ട് ലക്ഷം വീപ്പ എണ്ണ പ്രതിദിനം ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധിനിവേശ ക്രമിയയിലും യുക്രൈൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതായി റഷ്യ അവകാശപ്പെട്ടു യുക്രൈൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ ധാന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി റഷ്യ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് യുക്രൈന്റെ പ്രത്യാക്രമണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ തലസ്ഥാനമായ ബീജിംഗിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആർത്തലച്ചെത്തിയ പ്രളയജലത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്ന ഒരു ചെറുപട്ടണമുണ്ട് ചൈനയിൽ ഹീബേ പ്രവിശ്യയിലെ ചൌചൌ പട്ടണമാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് ചെറുനഗരങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവും ഉയരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയോളമായി വടക്കുകിഴക്കൻ ചൈന ഡോക്സൂരി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ കെടുതി അനുഭവിക്കുകയാണ് നിലയ്ക്കാത്ത പേമാരി തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിങ്ങിനെ അടക്കം മുക്കി പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി വൻ പട്ടണത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ചെറുപട്ടണങ്ങളെ ബലിയാടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച അധികാരികൾ പ്രളയജലത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയത് ഹീബേ പ്രവിശ്യയിലേക്ക് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ശക്തിയിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ ജലത്തിനു മുന്നിൽ പകച്ചു നിന്നു പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾ രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പോലും ബെയ്ജിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ ഹീബേയിലെ ജനങ്ങൾ നിസ്സഹായരായി ആറ് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളുള്ള ചൌചൌ പട്ടണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അഭിമുഖീകരിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പേരെ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചു എൺപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഇരുപത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി പത്തൊൻപത് പേരെ കാണാതായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഷേധവും ഉയരുന്നുണ്ട് ബെയ്ജിങ്ങിനെ രക്ഷിക്കാൻ സമീപ പ്രദേശങ്ങളെ ജലസംഭരണികളായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഹീബേ പ്രവിശ്യ സെക്രട്ടറി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥ പ്രവേശനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഐ എസ് ആർ ഒ ഭൂഗുരുത്വം മറികടന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ചന്ദ്രയാൻ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഏഴു മണി മുതലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ആകാംക്ഷയ്ക്കൊടുവിൽ ബംഗളൂരുവിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ ടെലിമെട്രി ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് കമാൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമെത്തി ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ചാന്ദ്ര ദൌത്യത്തിൽ ഒരു ഘട്ടം കൂടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ചാന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സ്ഥിരീകരണം ഇനി അഞ്ചു തവണ പേടകം ചന്ദ്രനെ ചുറ്റും ഓരോ തവണയും ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരും ആദ്യത്തെ ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ നാളെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പേടകം
വേനൽക്കാലത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കാരുണ്യ വെൽഫെയർ ഫോറം ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്കായി ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുണയാവുന്നത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രൂപം കൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കാരുണ്യ വെൽഫെയർ ഫോറം ബഹ്റിൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് വേനൽക്കാലത്തെ കൊടും ചൂടിൽ ബഹ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പുറം തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകുകയാണ് ഹങ്കർ ഫ്രീ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ഉദാരമനസ്കരായ ആളുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്കുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സദ്പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം തോബ്ലിയിലെ വർക്ക്സൈറ്റിൽ ഒരുക്കിയ പരിപാടിയിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ശീതള പാനീയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കാരുണ്യ വെൽഫെയർ ഫോറം ബഹ്റിൻ ചാപ്റ്റർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കാരുണ്യ വെൽഫെയർ ഫോറം ബഹ്റിൻ ചാപ്റ്റർ രക്ഷാധികാരി ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത് തുടക്കമിട്ട വിതരണ പരിപാടിക്ക് പ്രസിഡന്റ് മോനി ഒടിക്കണ്ടത്തിൽ സെക്രട്ടറി സജി ജേക്കബ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷഹീം അലി ജോയിന്റ് ട്രഷറർ നോബിൻ നസാർ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രവീൺ കൃഷ്ണ ട്വന്റി കത്തുന്ന മിത്ത് വിവാദം മിത്ത് വിവാദത്തിൽ തുടർ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൊരുങ്ങി എൻ എസ് എസ് നാളെ അടിയന്തര ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം വിളിച്ചു അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി പ്രചാരണങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനാണ് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം സ്പീക്കർ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വർഗീയവാദിയാണെന്ന ജനങ്ങൾ വിധിയെഴുതുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്റെ നിലപാട് തിരുത്തൽ കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് എൻ എസ് എസ് പക്ഷം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യമാണ് എൻ എസ് എസ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം നാളെ അടിയന്തിരമായി ചേരുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ മിത്ത് വിവാദം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും എൻ എസ് എസിനൊപ്പം കടുത്ത നിലപാട് തുടരുകയാണ് ബി ജെ പിയും പരാമർശം തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്പീക്കർ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സ്പീക്കർ മാപ്പ് പറയണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു പിന്നോട്ടു പോക്കുമില്ല കേരളത്തിന്റെ സ്പീക്കർ ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് മാപ്പ് പറയാൻ സ്പീക്കർ ഇപ്പോഴും മടി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത വെറും വർഗീയവാദിയാണ് എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിധി എഴുതും സി പി ഐ എം നിലപാട് തിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പ്രതികരണം ആരും ഒന്നും തിരുത്തിയിട്ടില്ല സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ വളരെ വ്യക്തമാണല്ലോ സ്പീക്കർ ഒരു മതവിശ്വാസത്തിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഒരു സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് വളരെ ബോധപൂർവം സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സർക്കാർ വിശ്വാസികളെ തകർക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത പരിശോധിക്കൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ജോലിയല്ല റോഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയാൽ ആരായാലും കേസെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അത് ആര് എന്നുള്ളതല്ല ആര് ചെയ്താലും മുൻകൂട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ നമ്മൾ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നടപടി അത് ആരെന്നുള്ളതല്ല ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയോ എന്നല്ല നിലവിലുള്ള നിയമാനുസരിച്ച് കേസെടുക്കുക അതിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെയ്താലും ചെയ്യും കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് എസ് പ്രചാരണങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനാണ് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് എസ് അജണ്ടയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും സി പി ഐ എം ആരോപിക്കുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം ബി ജെ പിക്കെതിരായി കൈകോർക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി കോൺഗ്രസിന്റെ ജനസദസ് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുമെന്ന് ജനസദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വഹിക്കേണ്ട പങ്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയെ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതനേതാക്കൾ സംസാരിച്ചത് ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ സി പി ഐ എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുസ്ലിം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയും സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച ജനസദസ് കോഴിക്കോട് നടന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നിലനിർത്താൻ അതാത് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി
നേതാക്കൾ പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവരോടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ശക്തമായ നിലക്ക് പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രവർത്തനം കൂടി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു വലിയ ശക്തിയായി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഈ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏകസ് വിൽക്കോട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തടയാൻ കോൺഗ്രസ് മുന്നിലുണ്ടാകും മോഡിയുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് സംഗീതം പകരുന്ന ചിലർ കേരളത്തിലുണ്ട് ശാസ്ത്രം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ചില ദൈവങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാർബൺ പതിപ്പാകരുതെന്നാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് മുരളീധരൻ എം പി പറഞ്ഞു മോഡിയുടെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം പകരുന്ന ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഞാൻ വേറൊന്നും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം മോഡിയുടെ ആശയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രാവർത്തിയാക്കുക എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോ ശാസ്ത്രം എന്തോ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നു എന്നാണ് ചിലരെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം അല്ല വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മത നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെട്ട് വരിക തന്നെ വേണം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ മുക്തമാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ പല പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം അവരൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് തിരിയ എന്നല്ലാതെ രാജ്യത്തോളം എത്തൂല എന്നുള്ള വസ്തുത ജനങ്ങൾക്കറിയാം സി പി എം സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം കുറവായിരുന്നു എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കെ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച ജനസദസ്സിൽ വേദിയിലും സദസ്സിലും വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് പരുമലയിലെ കൊടുംപാതകം പത്തനംതിട്ട പരുമലയിൽ പ്രസവശേഷം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞ യുവതിയെ കുത്തിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി അനുഷ റിമാൻഡിൽ കൊല്ലാൻ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് നഴ്സിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് അനുഷ എത്തിയതെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി വധശ്രമത്തിന് പിന്നിൽ സ്നേഹയുടെ ഭർത്താവ് അരുണുമായുള്ള ബന്ധമാണെന്നാണ് അനുഷ വ്യക്തമാക്കിയത് മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അരുണിനെ പുഴിക്കീഴ് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു പരുമല ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന വധശ്രമത്തെ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കായംകുളം കരിയിലക്കുളങ്ങര സ്വദേശിനി സ്നേഹയെ വധിക്കാൻ ഭർത്താവ് അരുണിന്റെ സുഹൃത്ത് അനുഷ വൻ ആസൂത്രണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായി കായംകുളത്തെ കടയിൽ നിന്നാണ് അനുഷ നഴ്സിംഗ് കോട്ട് വാങ്ങിയത് സ്വദേശമായ പുല്ലുകുളങ്ങരയിലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സിറിഞ്ചും വാങ്ങിച്ചു സ്നേഹയുടെ ഭർത്താവ് അരുണിനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാണ് അനുഷ പരുമലയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് സ്നേഹയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത പരുമല ആശുപത്രിയിലെ നൂറ്റി രണ്ടാം നമ്പർ മുറിയിൽ കൂട്ടിരിപ്പുകാർ ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി അകത്തു കയറി എന്റെ ഭാര്യ വേഷ കളയുന്നതിന് വേണ്ടി വെളിയിലേക്ക് വന്ന സമയത്താണ് ഈ നേഴ്സായിട്ട് വന്ന ഈ പ്രതി അകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നത് അടുത്തേക്ക് കയറുന്ന ഒന്ന് കുത്തി രണ്ട് കുത്തി മൂന്നാമത്തെ കുത്തിനാണ് അവൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ അവൾക്ക് മൂക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നി അന്നേരം ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലീവ് ആയിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച പറഞ്ഞ ഇത് പ്രഗണന്റ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സാധാരണ എടുക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി എടുത്തതാന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ സിറിഞ്ച് കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടും കൈഞ്ഞരമ്പ് കിട്ടിയില്ല സ്നേഹ നിലവിളിച്ചു ഇതോടെ ഏറം പോളിസം എന്ന ശാസ്ത്രീയ കൊലപാതക ശ്രമത്തിൽ അനുഷയ്ക്ക് പാളി അനുഷയും അരുണും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള പരിചയമുണ്ട് അനുഷയുടെ വിവാഹത്തിന് സ്നേഹയും അരുണും പങ്കെടുത്തിരുന്നു പ്രതിയായിട്ടുള്ള അനുഷയും വാദിയുടെ ഇഞ്ചോഡിന്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചുവരുന്നു ഇനി മറ്റു തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സൗഹൃദം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല നിലവിലറിയില്ല അനുഷയും അരുണും തമ്മിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അരുണിന്റെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം എന്തെങ്കിലും നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതീക്ഷ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി അനുഷ റിമാൻഡിലായി സ്നേഹയെ കൊല്ലാൻ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് പ്രതിയെത്തിയതെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു അനുഷയെ തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം കേരള പോലീസിന് കെട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത എയർ എംബോളിസം എന്ന വധശ്രമ രീതി എന്തായാലും അനുഷയ്ക്ക് ഇതിന് മറ്റാരുടെയോ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന നിഗമനം പോലീസിനുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് വ്യക്തമാകൂ എന്നാണ് കേരള പോലീസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് രാഹുൽ സുദേവിനൊപ്പം ശ്രീജി ശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി ഫോർ
മാർക്കറ്റിൽ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സമയം നോക്കിയായിരിക്കും പ്രതിയെ ഇതിനായി എത്തിക്കുക അതേസമയം അസഫാഖ് ആലത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ച ഒരു സംഘം ഡൽഹി ബിഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പ്രതിയുടെ വിലാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ബിഹാറിലെ അന്വേഷണം ഡൽഹിയിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോക്സോ കേസിന്റെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിക്കും കേസിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകി ആലുവ റൂറൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് കൌണ്ട് ബോർഡും പോലീസ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടിനെ നടുക്കിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പിക്കുന്ന പഴുതടച്ചുള്ള കുറ്റപത്രം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു സുരേഷ് ട്വന്റി ഫോർ ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായ അധ്യാപകൻ ജി സന്ദീപിനെ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നടപടി സന്ദീപിന്റേത് ഹീനമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും സമൂഹത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും വിലയിരുത്തിയാണ് പിരിച്ചുവിടൽ ഭാവി നിയമനത്തിനും ഇയാൾ അയോഗ്യനാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു കുണ്ടറ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിലെ നെടുമ്പന യു പി എസിലെ അധ്യാപകനായ ജി സന്ദീപിനെ അന്വേഷണം നടത്തിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് വകുപ്പുതല അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സന്ദീപിന് കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നു തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഇതിന് മറുപടി നൽകിയത് തുടർന്ന് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്തി സന്ദീപത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഹീനമായ പ്രവർത്തികളും പെരുമാറ്റങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുകയും അധ്യാപക സമൂഹത്തിനാകെ അപമാനം വരുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് ഇയാൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മറുപടികളാണ് നൽകിയത് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിരിച്ചുവിടൽ യു പി എസ് നെടുമ്പനയിൽ ഹെഡ് ടീച്ചർ ഒഴിവിൽ പുനർവിന്യസിച്ച വിന്യസിച്ച സംരക്ഷിത അധ്യാപകനായ ജി സന്ദീപിനെ കെ ഇർ അധ്യായം പതിനാല് എ ചട്ടം അറുപത്തഞ്ചിലെ ഏഴിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭാവി നിയമനത്തിന് അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സേവനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വക്ക് മാനേജറായ കുണ്ടറ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ഇ ആർ അധ്യായം അനുസരിച്ചാണ് നടപടിയെടുത്തത് ഇയാൾക്ക് ഭാവി നിയമനത്തിനും അയോഗ്യത ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കുത്തിവെപ്പെടുത്തവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി നഴ്സിംഗ് ഗ്രേഡ് ഓഫീസറെയും ഗ്രേഡ് രണ്ട് അറ്റന്റർമാരെയുമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു സംഭവം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് കുത്തിവെപ്പെടുത്ത പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടത് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളെ നേർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലയനിയിൽ നിന്ന് അണുബാധയുണ്ടായെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വാദം സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറെയും ഗ്രേഡ് ടു അറ്റൻഡറെയുമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോട് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നടപടി നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പതിനൊന്ന് പേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് മോദി പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകീർത്തി കേസിൽ ശിക്ഷാവിധി സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യത പിൻവലിച്ചുള്ള ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ വിജ്ഞാപനം ഉടനുണ്ടായേക്കും വിജ്ഞാപനം വൈകിയാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ട്വന്റി ഫോറിനോട് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ പാർലമെന്റിലെത്താൻ അവസരമൊരുക്കണമെന്ന് സ്പീക്കറോട് കോൺഗ്രസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് അനുകൂലമായതോടെ സാങ്കേതികമായി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അയോഗ്യത ഒഴിവായെങ്കിലും ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ മറ്റന്നാൾ സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയൂ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ രാഹുലിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നീക്കം രണ്ടു ദിവസം മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം ചർച്ചകളിൽ വേണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കളുടെയും നിലപാട് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക കോൺഗ്രസിനുണ്ട് അത്തരം നീക്കമുണ്ടായാൽ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ട
and when the issues which bears a seismic importance are being discussed in the parliament, that then Rahul Gandhi is entitled to join the parliament to ventilate his views also. Adhirade, Rahul Gandhi, why not till the name Valsiri Kadam in the Avisham, KPC in the Durtam, Shakta Maki. In Yangalaki Agri Kanada, Adaham in him, why not till the name Valsiri Kadam on the Nayana. Korda Uterville, Rahul Gandhi Kalugula in the Rikshram, Rashtriya President of Akana, Congress Nikam. Ayogi the Nikikundula Vigna Premakunda, Lok Sabha Secretary, Vaigi Pichal, Parliament Nagatum Portum, Pradesham Shakta Makana, Congress Tirumanam. Matanal, Congress addiction, Malikarjan Karkar, addiction will share the Yogatil, Total Samara Paribadil, Asutan and Jayum, Delhi Nina, Nitin Abujan, twenty four. Ido Regal Focus Purna Namaskar.